지각 변화에 관련돼서 말씀드리려고 합니다. 약을 복용하고 나면 약 자체가 맛이 써서 음, 약을 먹을 때 입안에 녹아서 쓴맛이 느껴지는 경우들이 있죠. 그래서 그런 경우들은 시간이 지나면 없어지지만 약을 먹을 때는 약 맛이 나쁘지 않았는데 약을 먹다 보니까 입에서 게장이 쓴 맛이 느껴진다든지 쓴 물이 올라온다든지 또는 평상시하고 다르게 같은 음식을 먹었는데도 이 맛이 다르게 느껴진다든지 맛을 잘 보지 못하겠다든지 심지어는 입맛이 떨어지는 경우까지 간혹 가다 생길 수가 있습니다. 이러한 것들은 약물이 미각세포에 자극을 해, 미각세포에 작용을 해서 기능을 손실시키기 때문에 나타나는 증상인데요. 이러한 증상들을 일으킬 수 있는 약물은 항암제라든지 항우울제, 수면제라 수면유도제라든지 또는 그그 파킨슨 약이라든지 이러한 약들이 주로 이러한 부작용을 일으킨다고 알려져 있고 이러한 부작용을 일으키는 약물들은 뭐 200여 가지가 넘는다고 알려져 있어요. 그 중에서 우리가 평상시에 많이 사용할 수 있는 약들 중에 하나인 항생제들도 역시 미각 변화를 일으킬 수 있는 대표적인 품목 중에 하나입니다. 항생제는 크게 정균성 항생제와 살균성 항생제로 나뉘어집니다. 정균성 항생제는 세균이 증식하지 못하도록 막아주는 항생제고 살균성 항생제는 세균을 죽이는 항생제죠. 우리가 흔히 많이 보이는 아목사실린 같은 경우에 또는 세파클러 같은 경우가 바로 살균성 항생제에 속하고 어, 마크로라이드계 중에서 록시스로마이신이라든지 뭐 아자스로마이신 그리고 클레르스로마이신이라든지 이런 항생제들은 정균성 항생제에 속합니다. 이 살균성 항생제와 정균성 항생제는 같이 병용 사용도 가능해요. 우리가 흔히 그 헬리코박터 제균요법을 사용할 때 아목사실린 대량요법과 클레르스로마이신 요법을 같이 사용하고 거기에 PPI라는 재산제를 같이 사용하게 되는데 이러한 용도는 살균성 항생제와 정균성 항생제 같이 사용해서 효과적으로 세균을 박멸, 단기간에 박멸하기 위한 방법으로 사용하게 되죠. 이러한 약물들도 모두 아무사실린, 오폴록사신, 어, 클레스로마이신 이러한 약물들도 모두 미각 변화를 일으킬 수 있는 부작용이 있습니다. 그 중에서 우리는 마크로라이드계 항생제를 주목해야 합니다. 그 이유는 마크로라이드계 항생제는 미각 변화를 일으키는 그 확률이 굉장히 잦은 반, 잦기도 하지만 그리고 일으키고 난 다음에 회복되는 속도가 더디거나 또는 아예 회복이 되지 않는 경우도 보고가 되기 때문입니다. 때문에 항생제를 처방받고 마크로라이드계 항생제를 처방받았을 때는 입맛의 변화를 반드시 잘 확인해 주셔야 됩니다. 물론 항생제가 위장관계 부작용이라든지 이런 다양한 부작용을 가지고 있지만 미각 변화에 대한 부작용을 잘 관찰해 주셔야 되는 이유는 나중에 아까 말씀드린 것처럼 미각 변화가 회복이 되지 않는 경우도 나타날 수 있기 때문입니다. 만약 약을 복용하고 나서 얼마 정도 지났는데 입이 너무 써지거나 입맛이 너무 떨어졌다든지 또는 맛을 잘 느끼지 못하거나 다른 맛으로 느껴진다는 느낌들이 나타난다면 바로 의사 선생님과 상의하셔서 약물을 바꾸시거나 또는 조치를 취하셔야 되는 부분들이 있다는 점을 기억해 두십시오. 사실 입맛이라고 하는 거는 아프면 당연히 떨어지는 거 아닙니까? 또는 약을 먹고 몸살이 있거나 또는 염증이 생기면 입이 당연히 써지는 거 아닙니까? 이렇게 생각할 수도 있지만 약물에 의한 부작용도 한몫할 수 있다는 라 점을 반드시 기억해 두시고 약을 복용하실 때는 항상 내 몸에 내 몸에 사소한 변화조차도 잘 관찰하셨다가 의사나 또는 약사에게 꼭 얘기해 주셔야 된다는 점을 기억해 주십시오. 별거 아닌 것 같지만 중요한 약 부작용 이야기 오늘은 미각 변화에 대한 항생제에 의한 미각 변화에 대한 부분을 말씀드렸습니다. 감사합니다.